Sziasztok! Van egy hétrészes sorozatom, ami teljes részlet eségével mutatja be a YouTube monetizációs, vagyis üzleti partner programot. Mind a hét részt megtaláljátok időrendi sorrendben itt, ennek a videónak a leírásában. Amit most fogok elmondani, annak különösebb jelentősége nincs, de nem árt, ha ezzel is tisztában vagytok. Már hogyha valaki szeretne a YouTube-ozásba kezdeni, és az anyagi oldalát is szem előtt tartja. Na most, amivel még ugye nem árt, ha tisztában vagytok, ez pedig, hogy mi befolyásolja még a jövedelmet, és hogy én miért kapom az átlag szorzó dupláját. Nem mindig, de az esetek döntő többségében. Na most ebben a sorozatban elmondtam, hogy attól függően számolja a Google Érországi kirendeltsége a fizetésedet, hogy melyik országban nézték meg a videódat. Számítási alapot képez az ország életszínvonala, vásárlási szokásai és a videók alatt futó reklámok hatékonysága. Erre van egy szorzórendszerük, amiben a magyar az nagyon alacsony szorzót kapott, így öt megtekintés után jár egy forint. Ha német nyelvterületen nézik meg a videóidat, akkor 5 forintot kapsz ugyanezért az 5 megtekintésért, már nem 1 forintot, mint simán a magyar országi megtekintésekért. Ha ugyanezt angol nyelvterületeken teszik, akkor már 8 forintot kapsz, és így tovább. De még szlovák, orosz vagy egyéb szláv nyelvterületeken is, tehát ezeken történt megtekintésekért is többet fizet a Google, mint simán csak a magyarországi kattintásokért. Tehát, ha csak Magyarországon nézték a videóidat, akkor 5 kattintás, 1 forintot ér. De most már annyi magyar van szerte a világban, hogy minden itthoni youtubernek van valamennyi külföldi nézője, és ha így átlagolunk, akkor már 5 kattintás után nem 1 forint, hanem másfél, 2 forint közé esik a, a Hát a bérezés igazából nevezhetjük bérezésnek is. Vagyis, ha megnézitek valakinek a csatornáját, akkor a névjegynél és a bemutatkozásnál láthatjátok a csatorna összmegtekintését, azt elosztjátok hárommal, annyi forintot kapott eddig a csatorna működtetője. Legalábbis így leátlogolva egy magyar youtuber esetében. Na most az én esetemben ez egy kicsit jobb, mint az átlag, mivel az én nézőimnek jelentős része angol-német nyelvterületeken él, valamint felvidéken, Vajdaságban, Kárpátalján, Székelyföldön és még néhányan a skandináv állomokban is. Ennek köszönhetően állom egy olyan átlag működik, hála Istennek, aminek eredményeképpen nem egy vagy kettő, hanem minimum három, de inkább három és fél, nem ritka esetben majdnem négy forintot kapok öt kattintás után. Vagyis az átlag dupláját. A csatornám összmegtekintésének a háromnegyedét, illetve négyötödét kapom forintokban. És hogy szokásomhoz híven most számokkal is alátámasztom az állításom. Itt van egy konkrét elszámolás, ami 52.240 megtekintés után 129 dollár 79 centet fizetett, ez pedig forintban 38.937 forint, vagyis 5 kattintás után, ha kiszámoljuk, ez 3 forint 72 fillér. Egyébként ez az egyik legjobb szorzóval történt 28 napos elszámolásom, még tavaly őszről. Nem a legjobban fizető, csak a legjobb szorzós, illetve majdnem a legjobb szorzós. De ez annyira változó, hogy... Volt, amikor egy nap alatt kerestem annyit, mint ebben a 28 napban. Tehát ez nagyon képlékeny, tényleg csak attól függ, hogy hát igazából mi mástól, csak attól, hogy mikor, hányan és hol nézték meg a videóidat. Na mindegy, a lényeg az, hogy így néz ki ez a dolog. Ha valaki közelít a partner program lehetőségéhez, az nyugodtan számoljon e fél anomáliákkal is. Köszönöm a figyelmet! Szavaztok!